สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องเล่าจิ้งจอบภูเขาหิมะงานเขียนของกิมยงกันต่อค่ะคนที่มาไม่ใช่โอคุยแต่เป็นเมี้ยวนังหงแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกับเรื่องเล่าจิ้งจอบภูเขาหิมะอีพีที่ยี่สิบสองเมี้ยวเมี้ยวนังหงใช่แล้วราหูเองเมี้ยวเมี้ยวนังหงท่านท่านมาทำอะไรเราเอาสิ่งของมาให้ท่านเจ้าสำนักช้างหลังเลชั่วกลู่ก่อนจะวางคันธนูลุกไปเปิดประตูเราเห็นชายจักรผอมสูงไปหน้าซีดเหลืองก้าวเข้ามาในห้องในมือประคองของสองสิ่งและเอามาวางบนโต๊ะพร้อมกับพูดว่านี่ดาบวิเศษและนี่หลานชายของท่านเจ้าสำนักช่างเห็นแล้วถึงกับทิ้งตัวนั่งลงอย่างหมดแรงสิทธิ์ของท่านขโมยดาบไปฝังลูกสาวท่านก็กบฝังศพหลานไม่ให้ท่านรู้เราพบเห็นจึงขุดมาคืนให้ท่านขอขอบคุณนี่นี่ถือถือเป็นกล่าวเคาะของตกอูนเราล้วนเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งเหนียวนังหงไม่สนใจที่ท่าหมดอะไรนะั้นกลับมองดูโดยสีหน้าเย็นชาอามาหิตขอบตาแดงกับกล่าวถามทีละคำว่านางตายอย่างไรฉับพลันมีเสียงดังเคล้งถ้วยชาในมือของเมียวเยียกลังพลันหล่นลงพื้นสาวชัยรีบลวงผ้าขึ้นมาเช็ดคราบน้ำชาบนร่างนางกล่าวเบาๆว่าคุณหนูกลับเข้าห้องเถอะอย่าฟังเลยไม่ข้าจะฟังเฉินทุ่งราชองครักษ์เล่าต่อเถอะราชองครักษ์หลวงเลือบมองนางแวบหนึ่งก่อนจะเล่าต่อว่าเจ้าสำนักช้างกล่าวว่าวันนั้นนางไม่สบายอายตลอดเวลาเราเชิญหมอมารักษาเจียดยาให้นางก็ไม่ยอมกินถทยทิ้งจนหมดอาการเลยยิ่งสุดหนักหัวมันเองไม่ได้ยิ่งนอนใจเชิญหมอมารักษาหลายต่อหลายคนแต่นางก็ยังไม่ยอมกินยาขอร้องอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ฟังเมียวเยียกหลังฟังมาถึงตรงนี้ก็สะอื้นออกมาเบาๆหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยและแต่สารเนี้ยเห็นแล้วก็ต่างสงสัยว่านางที่เหมียวนังหงกับช้างกุยลงเจ้าสำนักมังกรฟ้าพูดถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับนางแต่สองพ่อลูกแซ่เทาและคนของสำนักมังกรฟ้าต่างรู้ดีว่าคนที่ทั้งสองกล่าวถึงนั้นคือภรรยาใหม่ของช้างกุยลงแต่เมียวนังหงทำไมต้องถามถึงนางอย่างกังวลและเหตุใดเมียวเยียกลังพอได้ฟังก็เศร้าเสียใจทุกคนล้วนต่างไม่เข้าใจหรือหูหญินคนใหม่ของช้างกุยลงคนนี้จะเป็นญาติกับตระกูลเมียวแต่ทำไมถึงไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนองครักษ์หลวงเห็นทุกคนต่างมีสีหน้าคลุ้นคิดจึงเล่าต่อว่าตอนนั้นเราอยู่ใต้เตียงก็ยังสงสัยว่าทั้งสองคนกล่าวถึงใครเราได้ยินเมียวนังหงถามว่านางไม่คิดมีชีวิตอยู่หรือเจ้าสำนักช้างจึงตอบว่าเราไม่ให้อ่อนวอนขอร้องนางเท่าไรนางก็ไม่สนใจใหญ่ดีนางสังเสียว่าอย่างไรหลังนางตายแล้วให้เราโลยเท่ากระดูไว้บนถนนให้ผู้คนเดียบยะเหมียวนังหงได้ฟังดังนั้นรีบรุดมาถึงตรงหน้ามันเอ่ยถามเสียงเกลี้ยกลาดว่าท่านทำตามนั้นหรือไม่เจ้าสำนักช้างสายนะเราทำพิธีศพนางอย่างดีเท่ากระดูของนางอยู่ที่นี่ว่าแล้วเจ
จ้าสำนักช้างก็ลุกขึ้นไปหยิบหายเคลือบเล็กๆไปหนึ่งมาวางลงบนโต๊ะเราเห็นเมียวนั่งหงมองดูหายเคลือบสิงหน้านั้นกลับเคร่งเครียดทั้งโกรธแค้นทั้งเศร้าเสียใจต่อจากนั้นเราก็เห็นเจ้าสำนักช้างหลวงเป็นมุกรูปหงอันหนึ่งจะอกเสื้อวางลงบนโต๊ะแล้วบอกว่าหนางสั่งให้เราขึ้นเป็นนี้แก่ท่านหรือหลานหญิงเมียวบอกว่านี่เป็นสมบัติของตระกูลเมียวเมื่อราชองครักษ์หลวงเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนต่างมองไปที่เมียวเยือกลำเห็นมีปิ่นมุกปักอยู่บนมวยผมของนางอันหนึ่งหัวหงทําอย่างประณีตัวมุกกลมกลิ้งสวยงามเพียงแต่เหลืองซีดคล้ายเป็นของเก่านานปีเมียวนังหงดึงเส้นผมตัวเองเส้นหนึ่งร้อยเข้าปากหงชัดๆเส้นผมนั้นทะลุออกทางปากปิ่นหลังจากนั้นกระตุกปลายเส้นผมทั้งสองข้างเบาๆหัวหงก็ดีดเปิดออกมีม้วนกระดาษใบหนึ่งตกออกมาจากหัวหงเหมียวนังหงคลี่ม้วนกระดาษออกบอกเสียงเย็นชาว่าเห็นแล้วใช่ไหมเจ้าสำนักช้างมองดูด้วยสีหน้าซีดเผือดก่อนจะถอนใจยาวออกมาเหมียวนังหงกล่าวว่าท่านเปลี่ยนพยายามสืบสอบหาสิ่งนี้จนเมื่อนางรู้จุดประสงค์แท้จริงของท่านกลับไม่บอกคืนปินมุกแก่ตระกูลเมียวหลายแทงขุมทรัพย์นี้อยู่ที่ปินมุกข้างตัวท่านตลอดมาฮะท่านกงคาดไม่ถึงละสิพูดจบก็ยัดม้วนกระดาษลงในหัวหงเช่นเดิมกระตุกเส้นผมปิดกลไกวางปิ่นลงบนโต๊ะเราสอนวิธีเปิดท่านแล้วท่านถือลายแทงไปหาขุมทรัพย์ได้เลยเจ้าสำนักช้างปิดปากเงียบไม่กล้าแต่ต้องเราแอบอยู่ใต้เตียงมองอย่างร้อนใจทั้งดาบทั้งลายแทงอยู่ตรงหน้าเราไม่ถึงคืบนี่เองจากนั้นเราเห็นมิ้วนั่งหงมองหายเคลือบอย่างเศร้าซึ้งประคองซุกไว้ในอกเสื้อสีหน้าดุร้ายเจ้าสำนักช้างร้องบอกให้ลงมือฆ่ามันเถอะแต่เมียวนังหงแค่นหัวเรากล่าวว่าฮะใหญ่เราต้องลงมือฆ่าท่านให้แปดเปื้อคนอยู่ก็ไม่แน่นะว่าจะสุขกว่าคนตายตอนนั้นเราประลองกับโอจิกต่อสุดท้ายสองสามีภรรยาเสียชีวิตเรากลับมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ผูกพันร่วมเป็นร่วมตายยังดีกว่าเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างเดียวได้มากนักหลายแทงนี่อยู่ข้างกายท่านมานานหลายปีท่านกลับไม่รู้สุดท้ายมอบคืนแก่เรากับมือแทนที่จะฆ่าท่านปล่อยให้ท่านแขนใจไปจนตายไม่ดีกว่าหรือว่าแล้วก็หยิบปิ่นมุกก้าวยาวยาออกจากห้องไปเจ้าสำนักช้างแม้จะมีทั้งดาบกระบีและคันธนูอยู่ข้างตัวแต่ก็ไม่กล้าลงมือได้แต่ถอนใจวางศพทารกและดาบพิเศษลงบนเตียงเดินไปปิดประตูพึมพำว่าคนอยู่ก็ไม่แน่นะว่าจะสุขกว่าคนตายงั้นหรือหลังเอ๋ยท่านหลงเดินทางผิดเพราะเราเราเองตั้งใจเดินทางผิดเพราะท่านสุดท้ายเราทั้งคู่ต่างด่าสิ่งใดกลับมาบ้างเล่าจากนั้นได้ยินเสียงของมีคมแทงทะลุร่าแล้วพลันแน่นิ่งไปเรารีบมุดออกจากเตียงมาดูเห็นเจ้าสำนักช้างปักลูกธนูตัดกู้หัวใจตัวเองนอนตายอยู่บนเตียงนั้น
ทุกท่านเจ้าสมนักช้างข้าตัวตายเองมาได้ถูกผู้ใดยิงธนูรอบสังหารทั้งเท่าจื้ออันและโอหุยเหล่าต่างไม่รู้จักไม่จำเป็นต้องแก้ต่างให้กับใครพอเราเห็นเจ้าสมนักช้างสิ้นใจแล้วจึงดับเทียนขายคิดจะหยิบดาบวิเศษหลบหนีเท่าจื้ออันกลับย้อนมาเคาะประตูขอขึ้นกล่องเล็กเรื่องราวต่อจากนั้นเท่าจื้ออันก็บอกเล่าให้แก่ทุกคนได้ฟังไปแล้วเมื่อเบาะแสเห็นอยู่ตรงหน้าเราเสียเวลามาครึ่งคอดวันไหนเลยให้เสียเปล่าจึงชวนหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยทีนี้เรื่องบาดหมางกับสองพ่อลูกแสดเท่าอยู่ก่อนแล้วออกติดตามมานี่แหละในที่สุดเรื่องราวการลอบสังหารของช้างกุยลงเจ้าสำนักมังกรฟ้าคนก่อนก็ได้เผยความจริงออกมานะคะพร้อมกับความลับของผู้คนมากนะที่ต่างเผยออกมาพร้อมๆกันอีกด้วยมาฟังกันต่อตอนหน้าค่ะว่าเมื่อดาบและลายแทงอยู่คู่กันแล้วทั้งหมดจะดำเนินการอย่างไรต่อไปฟังกันแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนำที่ตรงไหนถึงข้อความเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ